Bonjour et bienvenue avec nous aujourd'hui. Nous allons personnaliser un t-shirt avec plusieurs épaisseurs de flex. Nous travaillons aujourd'hui le flex ou thermocollant. Il peut être uni, à motif, métallique, pailleté. On trouve également du floc, ça donne un aspect velours. Ils sont de deux catégories, il y a le pelage à chaud et le pelage à froid. Le pelage à chaud, dès que vous retirez votre presse, vous pouvez en retirer la pellicule transparente de protection. Le pelage à froid, il faut attendre un, un complet refroidissement pour pouvoir le, retirer cette pellicule. Il faut euh, positionner sur le tapis de découpe euh, la partie qui correspond hein, au film de protection, c'est-à-dire la partie brillante. Pour voir, on a un côté brillant et un côté qui est plus mat ou qui ne représente pas la couleur euh, choisie en fait. Là, on voit qu'on avait du rouge, on n'a pas du tout le même rouge. Euh, Celle-ci, bah, elle est toute blanche, voilà. C'est ce qui permet de reconnaître euh, la, la partie euh, à poser sur le tapis de découpe. Toujours la partie brillante sur le, le tapis de découpe. Et ne pas oublier de découper en mode miroir. Nous allons donc réaliser ce toucan aujourd'hui qui comporte six couches de flex différentes. Nous avons préparé en amont notre fichier et nous allons maintenant l'importer dans Cricut Design Space. Nous avons installé notre feuille de flex sur notre tapis. Euh, il faut veiller à le positionner du bon côté, le côté brillant contre le tapis. Nous allons découper en mode miroir. Je choisis le matériau correspondant. Et je peux lancer la découpe. Je peux donc décharger mon tapis, la découpe du noir est réalisée, je vais pouvoir procéder aux autres couleurs en suivant. Nous allons maintenant procéder à l'échenillage de chaque couche, de chaque couleur, euh, c'est-à-dire ôter euh, tout ce qui n'est pas nécessaire au rendu final de, de notre projet. J'achève de découper autour de chacun de mes motifs pour éviter le gaspillage j'utiliserai les chutes pour des petits morceaux dans le cadre de nouveaux projets Pour les échenillages un petit peu complexes, vous pouvez également utiliser, surtout quand il s'agit d'un flex noir, une tablette lumineuse qui vous éclaire par en dessous et qui permet de mieux voir les traits de coupe et de, de retirer le surplus de la meilleure façon qui soit. Avant de procéder à la pose du flex, nous allons chauffer un petit peu le textile pour permettre une meilleure adhérence du flex sur le, sur le t-shirt. 10 secondes suffisent. Je retire la presse. J'utilise le hot peluche pour enlever les impuretés qui pourraient se trouver sur le t-shirt. Une fois réalisé, nous pouvons procéder à la pose du flex. Nous allons procéder à la mise en place de chaque pièce sur notre t-shirt. Pour l'application des pièces, elles se posent donc à la, à la chaleur. On peut utiliser soit une presse, soit à défaut un fer à repasser, mais le résultat est souvent moins bon parce que la chaleur n'est pas uniforme. Pour l'application des différentes pièces de couleur, nous allons utiliser la presse Easy Press 3 de chez Cricut qui fonctionne avec le logiciel sur tablette et qui envoie directement les données à la machine. Vous pouvez retrouver toutes ces informations dans un tuto sur notre site bistouille.fr. Donc là, nous avons envoyé les informations concernant le textile et concernant le flex utilisé. Je vous ai dit tout à l'heure que la couche noire était la couche que nous, nous installerons en dernier pour faire le rendu, mais malgré tout, c'est celle qui va nous servir aussi à chaque étape pour positionner les couleurs au bon endroit.
Donc je viens de superposer le noir et le vert pour que le vert soit au bon endroit. Je peux donc retirer la partie noire en faisant bien attention de ne pas bouger les parties vertes. J'applique la presse sur le, la couleur verte. Comme mon motif est un peu grand, je fais un morceau puis le, un second passage pour l'autre morceau. Je retire le papier de protection. Et là, comme il s'agit de pelage à chaud, je peux retirer la protection sur le t-shirt. Et je passe à la couche suivante. Je vais donc superposer le bec du toucan sur la, la couche noire pour être sûr de le positionner au bon endroit sur le t-shirt. Voilà, là il est positionné au bon endroit et je vais venir maintenant superposer la couche noire sur les feuilles vertes que j'ai déjà posées tout à l'heure. Donc c'est là qu'il faut se remettre exactement au même endroit. Donc je retire la couche noire en maintenant bien la couche orange. Et je viens chauffer uniquement la couche orange. Toutes les couches sont posées hormis la noire, comme nous vous l'avons dit tout à l'heure. On se demande un petit peu ce que c'est. Et vous allez voir que c'est la dernière couche qui va donner tout le, tout le sens au projet. Donc nous allons chauffer le projet pour la dernière fois pour euh, appliquer la couche noire. Voilà, nous avons fini notre projet. Euh, nous vous avons donc proposé une, une superposition de différents flex. Euh, je tiens à vous faire remarquer que selon les flex, le, la rétractation ou la dilatation peut être différente d'un flex à l'autre, ce qui peut provoquer parfois des petits débordements. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos petits j'aime et à vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt